በሚኒስትር ማረግ የስኳር ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አባይ ጻሃዬ በሀገሪቱ በመከናውን ላይ የሚገኙት የልማት የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራዎች የካቲታ 11 የድል ፍሬዎች መሆናቸውን ገለጹ 37ኛው የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ የልደት በዓል በተለያዩ አካባቢያዎች እየተከበረ ነው ብሩካሪድ የኢትዮጵያ ስኳር ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አባይ ጻዬ አሁን በከፍተኛ ካፒታል የተጀመሩት የመሰረተ ልማት የኃይል ማመንጫ የባቡር መስመር ዝርጋታና የስኳር ፋብሪካ ግንባታ ስራዎች ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ የትግል ደረጃ የሚያሻግሩ ናቸው ብሏል። አቶ አባይ ጻዬ 37ኛውን የዝባዩ ወያኔ ሐረነት ትግራይ የልደት በዓል በማስመልከት ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር ቃለ ምልልስ አድርገዋል። በቃለ ምልልሱ እንዳሉት ህዋትና ሌሎች ድርጅቶች የጀመሩት ትግል ተቀጣጥሎ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማንነታቸው በቋንቋቸውና በባህላቸው እንዲኮሩ አድርጓቸዋል እና ማሁን የተገኘውን ሰላምና ልማት አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል ብሏል ሀገሪቱ የነደፈችው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሰፊ ቢሆንም በገጠርና በከተማ በመሳለጥ ላይ የሚገኙት የልማት ስራዎች ለቅዱ ስኬታ ማነት የኩላ ድርሻ ይኖራቸዋል ብሏል የምግብ ዋስትናን በማረጋጋት ከስንዴ ተረጅነት ለመላቀቅም እንደሚያስችሉን የተናገሩት ህዝቡ ከመንግስ ጋር ተባብሮ ልማቱን ማስቀጠል እንዳለበትም አቶ አባይ ተቆሟል በአዲስ ትውልድ ላይ እምነት በመጣ እና አዲስን ትውልድ ወደ አመራር ለማምጣት የተጀመረው ጥረትም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባው አሳስቧል። በንግዱ ዘርፍ የተሰማሩ ማህበራትና ኩባንያዎች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል 176 ሚሊዮን ብር ቦንድ ገዙ። ግዙን የፈጸሙት በነዳጅ ኩባንያዎች በመኪናና መለዋወጫ ማስመጣት በቡና በጥራጥሬና ቅመማ ቅመም መስክ በብረት አብረትና የህፃን መሳሪያዎች ማስመጣት እንዲሁም በሸቀጣ ሸቀጥና ሱፐር ማርኬት ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው በሶስት ምዕራፎች በተለየ የክፍያ ፈጻጽም ስርዓትም እስከፊታችን ሐምሌ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ቦንድ ለመግዛት ቃል መግባታቸውን አስተውቋል የንግድ ህብረተሰብ ለግድቡ ግንባታ ያስተባበረ ያለው የንግድ ሚኒስቴርም የንግዱ ማህበረሰብ ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ማድረግ በሚችልበት መልኩ ማደራጀቱን አስተውቋል ሪፖርተራችን ሙልቀን ታደገ እንደዘገበው በአማራ ክልል ሰሜንሽዋ ዞን የመሃል ሜዳ ዓለም ከተማ 119 ኪሎ ሜትር አዲስ መንገድ ግንባታ ተጀምሯል። በግንባታው ቀድሞ የመንገድ መሰረተ ልማት ያልተዳረሰባቸው አካባቢዎች ይገናኛሉ ሙልቀን ታደገ። የመንዝጌራ ምድር ወረዳም በአማራ ክልል ሰሜንሽዋ ዞን ከአዲስ አበባ በ308 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ወረዳዋን ከሌሎች ወረዳዎች ሆነ የገበያ ስፍራዎች የሚያገናኝ የመንገድ መሰረተ ልማት ባለመኖሩ አርሶ አደሮች ምርታቸውን በጋማ ከብቶችና በሸክማቸው ሲያመላልሱ ማየት የተለመደው ነው ቆይቷል። አሁን ችግሩን የሚቀርፈውና ኗሪዎችን በአቋራጭ የሚያገናኝ ደረጃውን የተጠበቀ ከወረዳዋ ከተማ መሃል ሜዳ የሚነሳ አስፋልት መንገድ መገንባት ተጀምሯል። የማል ቢዳለም ከተማ 119 ኪሎ ሜትር አዲስ መንገድ ግንባታ በሁለት ፕሮጀክቶች ተከፍሏል። ከነዚህም ውስጥ ከመሃል ሜዳ ቡስ የሚደርሰውና ሰበ ሁለት ኪሎ ሜትር የሚረዝመው ፕሮጀክት ተጀምሯል። ለቀሪው ያቡስ ዓለም ከተማ መንገድ ግንባታም ዝግጅት እየተካሄደ ነው። ይህም ቀድሞ መንገድ ያልተዳረሰባቸው አካባቢዎችን ከማስተሳሰሩን ባሻገር ሁለቱም ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ከአዲስ አበባ መቀሌና ከአዲስ አበባ ጎንደር የሚያልፉትን ሁለቱ አንዋና መንገዶች ለማገናኘት ያግዛል። ባራተኛው የመንገድ ዘርፍ የልማት ፕሮግራም 99000 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን መንገድ ለመዘርጋት በአገራ ቀፍ ደረጃ ታቅዶ ወደ ተግባር ተገብቷል። በቀዱ የመንገዶች ጥገናና ማሻሻል የተካተተ ቢሆንም ቀድሞ በምንም አይነት የመንገድ አውታር አልተገናኙ አካባቢዎችን ማገናኘት ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው። የመሃል ሜዳ ዓለም ከተማ አዲስ መንገድ ግንባታም የፕሮግራሙ አካል ሆኖ እየተከናወነ ይገኛል። አሁን ግንባታው ሙሉ በሙሉ የተጀመረውን የመሃል ሜዳ ቡስ 72 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ሀገር በቀሎቹ ሰንሸይን ኮንስትራክሽን በተቋራጭነትና ኢንጂነር ዘውዴና ኩባንያው በማካሪነት ተረክበውታል። ለመንገዱ ግንባታ የሚያስፈልገው 800 ሚሊዮን ብርም ወጪ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት ይሸፈናል። የግንባታ መሰሪያዎችና የሰው ኃይል በመሟላቱና የካምፕ ዝግጅቱ በተጓዳኝ በመካሄዱ ግንባታው በጥሩ ጅምር ላይ እንደሚገኝ የፕሮጀክቱ ተቆጣጣሪ ማንዲስ ኢንጂነር ግርማ አበባ ገልጿል። ባሁን ሰዓት እየተሰሩ ያሉ ሰዎች አንዱ የካምፕ ኮንስትራክሽን ነው ኪሎ ሜትር 34 ላይ ሌላው እርዞርክ የምንለው የቆረጣ ስራ ያፈር ኩፋሩና ሙሌት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ሌላ የማቴሪያሎች የቦሮ የሚባለው ማቴሪያል ለሙሌት የሚያስፈልገው ማቴሪያል ይመረታል ዲንጋይ ይመረታል የክረሸር ጣጣሪ ፈጫል ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ የስራው አካሄድ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው የመንዝ ጊራ ምድር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ እስቁ ኃይለ ስላሴ በበኩላቸው መንገዱ ሲጠናቀቅ ያካውዩን የረጅም ጊዜ ችግሮች ከመፍታቱ ባሻገር የግንባታው መጀመር ከወዲሁ ባላሃቶችን እየሳበ መሆኑን ገልጿል አሁን የህንድ ኩባንያ 
فانشا انترناشنال بالك بانيا زي سفرال اورجانيك مرت لا مرت يا سبنو اورجانيك مرت يزو ود عالم غبي عالم وقت يا سبنو كن دمو اندي زينت من غير نبر يتيقال سلازي كا كوبانيا غار تسمامتان ليلوچو كوبانيا چو دنيا وردا سلامي متو ينسو اي تكنولوجي شيكتر ينيا ندغت يا فاطنال እስከ 2007 በሚቆየው አራተኛው የመንገር ዘርፍ ለማት መርሃ ግብር ከ99000 ኪሎ ሜትር አዳዲስ መንገሮች ግንባታ ጥገናና ማሻሻል በተጨማሪ ሁሉንም የገጠር ቀበሌዎች ከዋና መንገዶች የማገናኘት ግብ ተቀምጦ መተግበር ከጀመረ ሁለተኛ አመቱን ይዟል የደብረ ብርሃን ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን 96 በመቶ መድረሱን የከተማ አስተዳደር ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤት አስተወቀ የውሃ አገልግሎቱ የከተማ ብቻ ሳይሆን የገጠር ቀበሌዎችንም ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ነው ዘገባው የኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ ነው የደብረብርሃን ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች ተጠቃሚ አድርጓል። የከተማ አገልግሎቱ እየሰጣ ያለው የውሃ ሽፋን የገጠር ከተማ ነዋሪዎችንም ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ነው። ትላንትና ረጅም ርቀት በመጓዝ በእንስራ ውሃ ይሸከሙ የነበሩ እናቶችም ዛሬ ላይ ደጃቸው ትረስ በገባላቸው ቧንቧ ማካኝነት ውሃን መቅዳት ጀምረናል ያሉን። እንደሪሳውንስ እዛ በጀርባችን በእንስራ በገንቦ እንዲሁም ደግሞ በአያ በሸራ ነበር የሚቀዳው ውሃ ዋሻ የሚባል አለ ከ1 ከ30 ደቂቃ እና ከ45 ደቂቃ በላይ ይሄድ ነበር ምን ቀዳው አሁን ግን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ዛሬ በየደጃችን ነው ሆ እንደልባችን ነው እስን ከ10 አመት በኋላ የተሰካከለ ሆኖ ወልን ከብታችንም ጎሮዋችንም እብየድ ነው የሚጠጣው እና በቅርብ እዚያም እዚያም የተከል ጎረቤት እንኳን ሁሉም ላይ የራሱ አስገብቶ በኋላ አቅርቦት ችግር የለብንም እዚያ ባውራ ነበር እሺ ያ ነበር ምን ቀዳው አሁን ግን ደክሞናል ለኔ ጌታና መንግስት ደነው ቁጭ ብያ ሆነ ተጣጣለሁ የከተማ ነዋሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ብቻ ሳይሆን በጥራትም ቢሆንስ ካውን ያየነው ጉርለት የለም ይላሉ የከተማው አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤት ስራስከጅ አቷ ቢሲ ሳይ የከተማውን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት 96 በመቶ ማድረስ ተችሏል ይላሉ ከዚህ ቀደም ሽፋኑ በጣም አነሳ ሽፋን ነበር ባጭር ጊዜ ውስጥ በአምስት አመታት ውስጥ ከፍተኛ ሽፋን ያመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ለዚህ መስሪያው የተለያዩ የፕሮጀክት ሰዎች ተሰርተዋል ጽፈት ቤቱ በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦቱ አራት ሺህ ነበሩ ደንበኞቹን ወደ 10 ሺህ ከፍ ማድረግ ምችሏል ባቅም ውስነት ምክንያት ወአስከደጃቸው ማስገባት ያልቻሉ ሰዎችንም በረጅም ጊዜ ክፍያ ቦምባ እንዲያስገቡና በንጹህ መጠጥ ውሃው ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግም ጨመረ በከተማው አስር ውሃ ጉድጓዶች ሲኖሩ ከ3 ሺህ ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ ማያዝ የሚችሉ የውሃ ማጥራቀሚያ ጋኖችን መገንባት ተችሏል ይሁን አጥራትን ማስጠበቅ የሚችሉ ማከሚያዎችም እንዲሁም በአቅርቦቱ የገጠር ከተሞችን ተጠቃሚ በማድረግ ይተም የተከናወኑ ተግባራት መኖራቸው ነው ሐላፊ ምናገሩት ከገጠር ከተሞች ጋር ሲታይ የውሃ ግፊታችን የሚደርስባቸው ቦታዎች ለመድረስ ሞክረናል በሁለት ንጉሳን ቀበሌዎች ገጠር ቀበሌዎች እዚህ አካባቢ ላይ በዛንጅራ ንጉስ ቀበሌ አምስት የቦኖ ውሃ ገንብተናል ከዚህ በተጨማሪ አርሶ አደሩ በራሱ ውሃ በየቤቱ ያስገባበት ምሳኔ ያለው የተቀሩት የገጠር ቀበሌዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦቱ ተጠቃሚ ለማድረግም እቅር ተነድፎ ተግባራይ በመጥረቅ ላይ ነው ብሏል የንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦቱን ለሁሉም ተደራሽ ከማድረጉ ጋር በተያዝም የፈረንሳይ የትራ ድርጅትና የክልሉ መንግስት ያደረጉ ጥረት የሚበረታታ ነው ብሏል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የደብረ ዘይት እንስሳት ህክምና ትምህርት ቤት ያከናውናቸው ባሉ የእንስሳት ምርመራ ስራዎች ለአካባቢው ማህበረሰብ የስራ ድል እየፈጠረ ነው ትምርት ቤቱ በእንሳ ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶችም የማማከር አገልግሎት ይሰጣል ደረጃ ይጥላል። አንዴ ዘራ ድል ፈጥራ ለህزبው ማለት ነው። አንደጋ ነው ህزبው ወተት ይወ ተጥራተ በከተማ ስላለ ህزبው ህብረተሰቡን እየጠቀመ ነው ከፍት ህክምና ፋካልቲ ብዬ አምናለሁ። በቢ ሸፍቱ ከተማ ነዋሪ የሆነው ሲራቅ መንገሻ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ዘይት እንስሳት ህክምና ትምርት ቤት ውስጥ ወተት ላሞችን ክብካቤ ላይ ከቀጥሮ መስራት ከጀመረ ሁለት አመት ሆኖታል። ትምርት ቤቱ በፈጠረው የስራ ድል እሱን ጨምሮ 11 ሰዎች ተጠቃሚ ናቸው። በደብረ ዘይት እንስሳት ህክምና ትምርት ቤት የእንስሳት ጤናና አርባታ የመረመር ስልጣን አለማት ማከል የመርት ክፍል አላፊ አቶፊካ ዋክቴሊ ማከሉ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን እየሰጠ መሆኑን ይገልጻል። በ10 ከብቶች አካባቢ ነው ጀመረው። 
አሁን እንደምታዩ ወደ 50 አካባቢ እየደረሱልን ያለው እነዚህ ከብቶች በዋነኝነት የሚጠቅሙት ተማሪዎች አሉ የእንስሳት ህክምና ተማሪዎች ይማራሉ ለተግባር ትምህርት የሚመጡት እዚ ነው እን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የመረመር ስራዎች ይሰራሉ ለዛ መረመር ግብአት የሚፈልጉ ካሉ የተለያዩ ናሙናዎች ማስተማሪያ ናሙናዎች ይወሰዳሉ ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ምርታቸው ሁለት ነገር ነው እዚህ ምናመርተው አንደኛ የውተት ላሞች ናቸው ሁለተኛ ደግሞ በትንሹም ቢሆን የማለብም ስራ እንሰራለን እና ይሄንን ፕሮዳክቱን ወይ ውጤቱን ደግሞ ለሰራተኛ አልፎ አልፎም ደግሞ ለህብረተሰቡም የምንሰጥበት ሁኔታ አለ የ32 አመት እድሜ ያለው የደብረ ዘይት እንስሳት ህክምና ትምርት ቤት ከመማር ማስተማርና ከመረመር ስራዎች ጎን ለጎን በዘርፉ ለሚሰማሩ ባላብቶችም የምክራ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን የትምርት ቤቱ ዲን ዶክተር ይልቃል አስፋው ተናግረዋል ለአራት ባላብቶች የዶሮ እርባታ የማድለቢያ የውተት ላሞች ለማቋቋም ባላብቶችን ያቀመጡ የሚያስፈልገውን ሙያዊ ምክራ ግን ተወዳዋል ለሌሎችም እንደዚህ ለስሞል ሆልደር ለሚባሉ አንስተኛ ይዞ ተላላቸው አርብቶ አደሮች ምኛ ጋር ከፍተኛ የሆነ ምክር ሰጣለን እንስሳት እርባታ እና እንስሳት ጤና ላይ ባዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የደብረ ዘይት እንስሳት ህክምና ትምህርት ቤት በቀጣይ ባትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በንስሳት መኖ ላይ ሊያካሂድ ያቀዳቸው የመርመር ስራውስ ሲጀምሩ ለተጨማሪ 30 ያካባቢ ኑዋሮች የስራ ድል ይፈጠራል ተብሎ ይጠበቃል በምስራቅ ጎጃም ዞን አዋበል ወረዳ የተፈጠሩ ሀብት ልማት ጥበቃ ስራ እየተካሄደ ነው የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት የተፈጠሩ ሀብት የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ አስማማው አሰፋ ከጥር 8 ጀምሮ ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግሯል በዚህም 3900 ሄክታር እርከን በ54 ተፋሰሶች ይከናወናል ብሏል ከ42600 በላይ ህዝብም በተፋሰስ ስራው ተሳታፊ ይሆናል ዘገባው የወረዳው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው በደብረ ብርሃን ከተማ አንድ የ60 አመት አዛውንት ከ11 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን ጥይ በቀዶ ህክምና ወጣላቸው ጥይው ባንጀትና በኩላሊት መካከል ተጣብቆ የነበረ እንደሆነ ቀዶ ህክምናውን ያከናውኑት ዶክተር ሺብቆም ታምራ ተናግሯል ባዩ አጠቃላይ ሆስፒታል የተካሄደው የቀዶ ህክምና 40 ደቂቃ መፍጀቱን ተገልጿል መምተኛው አዛውንት አቶ ዘበነ ገብሩ ህመሙ ላንድ አመት ያህል ሲያሰቃያቸው እንደነበር መግለጻቸው ከደብረ ብርሃን ከተማ ማስተዋቂያ ጽፈት ቤት የደረሰን መረጃ ያመለክታል ወደውጭ ዜናዎች አልፈናል በአሜሪካ በሕጋው ጭ ምክር ቤት ህንፃ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሞክሯል የተባለ ተጠርጣሪን በቁጥጥር ስር መዋሉን የአሜሪካ የወንጀል ምርመራ ቢሮ FBI ያስታወቀ ተጠርጣሪው ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ በርሜ ልክ ስራት ይቀጣል ምስክር ተስፋይ ከሞሮኮ ወደ አሜሪካ የገባው የ29 አመቱ አሚኒ ካሊፊ የአሜሪካንን የጋውጪ ምክር ቤት ህንፃ ላይ የፈንጂ ጥቃት ለመፈጸም ሞክሯል በሚል በቁጥጥር ስር ብሏል በአሜሪካ የሚፈጸሙ አለም ሊፈጸሙ የታቀዱ የሽብር ጥቃቶችን የመመርመር ኃላፊነት የተጣለበት FBI እንዳስተዋቀው ተጠርጣሪው በቅርበትና በጥንቃቄ ለሳምንት አትያል ክትትል ሲደረግበት ቆይቷል የተቃውሞ ባለስልጣናት እንዳሉት ተጠርጣሪው በህዝቡ ላይ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ሙከራውን ማክሸፍ ተችሏል ተጠርጣሪው ካሸባሪው ቡድን አልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚያረጋግጥ ማስረጃ ግን ስካውንድረስ አልተገኘም በ29 አመት ወጣት ላይ የቀረቡት ክስም በአሜሪካ ንብረቶችና ጥቅሞች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ጅምላ ጭራሽ መሳሪያዎችን ለመጠቀም ሞክሯል የሚል ነው ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘም በርሜ ልክ ስራት እንደሚቀጠም ተመልክቷል ካሊፊ ለሳምንታት ተቀጣጣይ ፈንጂዎችን በመያዝ ጥቃቱ ለመፈጸም የሞከረ ቢሆንም በስውር የኤፍቢአይ አባላት ምክንያት መሳሪያዎቹ ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል ተጠርጣሪው የጋውጪ ምክር ቤት ህንፃን ለማፈንዳት ከመሞከሩ በፊትም ያሌክሳንድሪያን ህንፃንና ዋሽንግተን ውስጥ የሚገኝ አንድ ሬስቶራንት ላይ ጥቃት ለመፈጸም አስቦ እንደነበረም ኤፍቢአይ አስታውቋል ሞሮካዩ ካሊፊ እንደ አውሮፓ ነቅተጥር በ1999 ዓ.ም አሜሪካንን ለመጎብኘት በሚል ቨርጂኒያ ከገባ በኋላ በሕገወጥ መንገድ በዛው በመኖር ላይ ነበር ኢራን በኒውክሌር መርሃ ግብር ዙሪያ የተቋረጠው ድርድር እንዲጀምር ያቀረበችውን ጥያቄ እንደሚያጠኑ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ አስታወቁ ይበንድ እንዳለ ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት ከሆነች በመካከለኛው ምስራቅ የቀዝቃዛው ጦርነት አይነት የጦር መሳሪያ ባለቤትነት እሽቀድድም ሊፈጠር እንደሚችል ብሪታንያ አስጠንቀቃለች ሰለሞን ገዳ Could Iran's nuclear program spark an arms race in the Middle East? Britannia የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዊሊያም ሂክ ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆን 
በከተናው አዲስ የቀዝቃዛው ጦርነት አይነት የጦር መሳሪያ ባለቤትነት ሽቅድድም ሊፈጠር ይችላል በማለት ይከራከራሉ። እርሳቸው እንደሚሉት የኢራን ጥረት ውጤታማ ከሆነ ሌሎች ሀገራት የርሷን ዱካ መከተላቸው የማይቀር ነው። ይህ ደግሞ አዲስ ሰራ ገባ ይፈጥራል አዲስ አይነ ስራትንም ያነክሳል በርሳቹ አባባል ይህ ለዓለም ደህንነት ስጋት ነው ዊሊያም ሄግ ይህን አስተያየት የሰነዘሩት ያውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ኢራን የኒውክሌር ምርሃ ግብራ ዙሪያ የተቋረጠው ወይት እንዲጀመር መጠየቋን ተከትሎ ነው ያውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሐላፊ ወይዘሮ ካትሪን አሽተን የኢራንን ጥያቄ መልካም ጅምር ብለውታል እንደማስበው ይህ መልካም ነገር ነው ድርድሩን እንዲጀመር የሚጠይቅ ደብዳቤ ከኢራን ድርሶናል ኢራን ለብራሰልስና ለዋሽንግተን ደብዳቤ በታቀርብም ብሪታንያን ጨምሮ የተወሰኑ ሀገራት ቴሄራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት ለመሆን እየጣረሽና ሲሉ ይከሳሉ። በዚህ ማቀብ እንዲጣልባት እየሰሩ ይገኛል። አሜሪካና እስራኤል ደግሞ የሚከሉ ድርድሮች ካልተሳኩ ወታደራዊ ርምጃ ለመውሰድ ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚነገረው። ቴሄራን ግን የሚሰነዘርባት ወቀሳት ተቀበልም የኒውክሌር መርሃ ግብራ እርሷ እንደምትለው ለሰላማዊ ጥቅም የሚውል ነው። የኢራን ፕሬዚዳንት ሙሐመድ አህመድ ዲነጃድ በዚህ ሳምንት አጋማሽ ኢራን በሀገር ውስጥ ባለሚያዎች የተመረተ የኒውክሌር ዘይት ማብላያዎቿ ላይ መጫኑን ገልጿል ይደግሞ ቴሃራን በኒውክሌር መርሃ ግብሯ አንድ ምራፍ ወደፊት እንደደች ያመለክታልን ያለው ቢቢሲ በዘገባው ዩኤስ እና እስራኤል ሀቭ አልሶ ሪፊውዝ ቱ ሩል አውት ሚሊተሪ አክሽን አጌንስት ኢራን